especiales de la señal ciencia y misterio sean bienvenidos y bienvenidas a esta emisión especialísima de verano tengo que decir la verdad estoy muy emocionado con lo que está sucediendo esta noche porque vamos a tener eh, los resultados de una investigación que podría cambiar la historia de los objetos voladores no identificados y de todas estas cosas que suceden alrededor como las conocemos ¿Por qué? porque esta noche estamos en conexión directa con Jack Ballet y con Paola Harris aquí en la señal Ciencia y Misterios para hablar del caso Trinity. Y no solamente para hablar del caso Trinity, sino que después también les haremos algunas otras preguntas respecto al fenómeno. Quiero darles la bienvenida a esta gran, gran emisión de La Señal Ciencia y Misterios. Es un sueño hecho realidad. Hace mucho tiempo que esperaba tener a uh, Jack Vale en el programa. Andrea Pérez Simondini, gracias. Te quiero agradecer públicamente por la gestión para que esto suceda. Y estamos comenzando. Estamos comenzando con una historia esta noche que yo, antes de que pasemos al tema principal y a los invitados, los quiero poner un poquito en, en condición y en el lugar. ¿Por qué? Porque estamos en La Señal. Bienvenidos y bienvenidas a todos, ya saben, pueden dejar su like, comentar, dejar su comentario por allí, eh, suscribirse y si nos quieren apoyar se pueden hacer miembros del canal. Con eso nos apoyan muchísimo para que lleguemos a fin de mes, estoy viendo que llegan super chat, que llegan también nuevas membresías, muchas gracias por apoyarnos, familia señalera, muchas gracias por estar junto a nosotros. Yo los voy a poner un poco en contexto, en un rato les voy a agradecer a uno por uno, pero Pauli se acaba de ser miembro, también veo por aquí que hay super chats, ¿eh? como por ejemplo el de del tono 77, el de Tiovni Chile, muchas pero muchas gracias por estos super chat y por este apoyo familia señalera. Gracias por estar con nosotros, eh, eh, por ejemplo, Nipur, que ha actualizado su membresía en este momento. Gracias a todos ustedes. Este programa es muy especial porque la historia de Trinity comienza en el año 1945, a 29 kilómetros de Trinidad, de la zona de Trinidad, que es la zona donde se estaban llevando a cabo, hasta hace no mucho tiempo atrás, los testeos que dieron inicio a la era nuclear. Allí, cerca de White Sands, de, Amalo, de Alamo Gordo, se encontraba un rancho de adobe con un aljibe al frente y una camioneta reluciente que solía conducir un muchacho, un niño de apenas nueve años, José, el único varón de la casa que no había ido a la guerra. ¿Qué guerra? La Segunda Guerra Mundial. Y que trabajaba en el campo de sus padres, muchas veces acompañado por Reme, Remigio Vaca, que tenía dos años menos. Allí, el 16 de agosto de 1945, estos dos niños se convirtieron en testigos y protagonistas del primer UFO crash de Norteamérica por los datos que están saliendo a la luz, con una carga de pruebas que es increíble incluso hoy en día. Estaban buscando una vaca que parece acababa de tener una cría cuando escucharon un gran boom similar al que habían escuchado apenas unas semanas antes con la primera detonación nuclear y vieron una columna de humo. Mientras se acercaban, vieron como las plantas 
ardían alrededor de un enorme surco de tierra, al final del cual se encontraba un objeto en apariencia intacto. Esto de alguna manera fue confirmado por la tripulación de un avión B-29 que vio el humo y de hecho pensaron que otro avión había chocado con la torre de Marconi para luego estrellarse. Los chicos vieron el objeto que tenía forma de palta, en uno de los costados mostraba un agujero y cuando observaron a través de unos prismáticos notaron unas pequeñas criaturas que se deslizaban de un lado al otro. Así comienza una historia alucinante, fascinante, que esta noche vamos a presentar aquí en La Señal de Ciencia y Misterios, junto con Rodrigo Fuensalida, con Andrea Pérez Simondini, con Mario Luis Martín, con Alexandra Uhart, que está, de hecho, en directo desde Francia, París, para hacer la traducción, y por supuesto, con Paula Harris y Jack Vale. Así que, bienvenidos a La Señal, bienvenidos a nuestro programa. Nos metemos en esto ahora que estamos todos preparados. Ingresa a nuestro renovado sitio web, cienciaymisterios.com El sitio oficial de la señal Ciencia y Misterios, con más de mil artículos exclusivos, con un nuevo diseño, sencillo de navegar, ovnis, UAPs, ciencia de vanguardia, eventos paranormales, Factor H, el blog de Fernando, y mucho Activa más. las notificaciones en el sitio y recibí todas las noticias. Cienciaymisterios.com Cienciaymisterios.com para comunicarte con nosotros durante toda la semana y aquí lo estamos viendo, aquí y lo estamos viendo justamente, le vamos a dar la bienvenida. Bienvenido Jack Ballet a nuestro programa en directo en YouTube Latinoamérica y el mundo de habla hispana te está viendo en este momento en directo. Gracias Jack por estar con nosotros esta noche. Don't worry, don't worry. Lo, lo haremos en inglés, pero recuerdo, antes que pasemos a todo lo demás, Jack iba a traerle hoy un poco de agua con gas, un poco de soda, porque sé que le gusta mucho, pero aquí tengo, aquí tengo un poquito para mí, no sé si usted tiene allí cerquita. En la cena que, que compartimos usted, estábamos peleando por la soda nosotros dos, y siempre recuerdo eso. ¿Le gusta la soda, no? Sí, yeah, I like it. Absolutely. Eh, vamos con Andrea Pérez Simondini. Andrea, te quiero agradecer esta noche por haber gestionado esto, por estar con nosotros. Bienvenida a la señal, querida amiga. Y obviamente con Jack, eh, para mí es una gran referencia en investigación y contenta por poder compartir esto con todos los amigos de la familia señalera. Así que me siento muy honrada de ser parte de este programa. Muy bien, estaba muteado el audio, no se hagan problemas, ya está solucionado. Son cosas que pueden llegar a suceder. Eh, bienvenida, Paola Harris, a la señal Ciencia y Misterios. Welcome, Paola Harris, to the signal of science and mysteries. I have a glass of water. Yeah, absolutely. You have a glass of water. Just like me, just like me. We're in summer here, and, and, and it's really very yes, hot. Very you're hot. lucky you have summer. You uh, We have winter here. Um, so, yes. I'm kind of a winter guy, but, you know, <laughs> anyway, life's good anyway. Uh, thank you so much for being with us tonight, Paula. Thank you for inviting Jacques and me to talk about a very, very important case. Yeah. That it, the book, and we must tell everybody the book is in Spanish, so they can read it in Spanish. Wow. Bueno, eh, Paola nos está diciendo que hay que decirle a todo el mundo que el caso es muy importante y que el libro está en español, así que lo pueden leer en español. Yo lo compré en inglés, no sé por qué lo compré en inglés el libro. No tengo en español, yo lo tengo en español, soy fe. Ok, es para practicar mi inglés que lo compré en inglés. <risa> gasté 16 dólares cuando podría haber sido en español, no importa. Don't worry. Anyway, eh, bienvenido Rodrigo Fuensalida desde Santiago de Chile, querido amigo. Gracias por estar esta noche también con nosotros, lo vamos a disfrutar mucho. De todas maneras, feliz de estar acá eh, nuevamente con Paola, con Jack. Welcome. Eh, y bueno, 
no voy a quedar calladito porque son ellos los que tienen que entregar el conocimiento, ¿no? Y estamos todos ansiosos de escucharlo. Siempre es bueno escuchar cuando vienen de primera fuente y de fuente bien informada la información. Ya lo creo que sí, ya lo creo que sí, mi querido amigo. Está Mario Luis Martín desde el Planetario de Tranquilau, que en Fortu, bienvenido a la señal. Hola, primo. Buenas noches, Andrea, Rodri, Alexandra. Welcome, Jack Ballet, and Paula Harry to the Signal Science and Mysteries. Welcome to our house. All right. Y aquí tenemos justamente a Alexandra. Alexandra, que estás en Europa. Estás con horario totalmente cambiado. Gracias por este esfuerzo, porque son las más de las 2 de la mañana en Francia. Bienvenida. Gracias por estar con nosotros. Muchas gracias. ¿no? Saludos a toda la familia señalera, que hace tiempo no los veo. Eh, muchas gracias por invitarme a hacer esta traducción. Es un lujo de programa. Eh, muy contenta de poder contribuir. Bienvenido, Jack. Bienvenida, Paola. Y nada, muy ansioso también de empezar la entrevista. Muy bien, comencemos. Vamos a arrancar por el principio, que es por donde tenemos que arrancar justamente. Recién hacía un resumen respecto a este caso. Bueno, es un caso muy interesante, es un caso que podría cambiar la historia de la ufología como la conocemos hasta ahora. Eh, la pregunta va para los dos. Le vamos a, a preguntar primero a Jack Vallée. Eh, ¿Cuál es la importancia de este caso? ¿Por qué considera que es tan importante el caso Trinity que le da nombre a este libro y que llena sus más de 300 páginas? Jack, ¿por qué es tan importante este caso? Um, well, uh, Paula should uh, speak first about how she became aware of the case and, and how she began the investigation and why she invited me mm -hmm. to uh, come in later to do some of the, some of the scientific analysis uh, of, uh, of the case. The, the case is, as, as you know, I, I, I've gone all over the world studying UFOs for a long time, and uh, I've gathered information in France, in, in, in Brazil, of course in the United States, and uh, occasionally in Argentina. I've been in Argentina several times. Yeah. I love your country. And, Thank uh, you. The, the cases there uh, can be compared to the cases in other cultures, you know, in the European culture and the North American culture to form. And I, you know, I'm a scientist looking for patterns. Um, I, I don't have an explanation for the phenomenon. I think the explanation will be found by comparing many cases from different countries and, and Uh, as you, you know, using computers, but using other methods also to try to extract the, the, the constant features of the phenomenon and relate it to what we know about the universe. I think that's what I try to contribute to. The case in... He needs to translate this, Jacques, so can, that's a lot. So can, just wait Thank you. a minute until she translates it because it's got to be in Spanish. Go ahead, Alessandra. Thank you, Paula. Yes. Um, les voy a contar un poco lo que iba diciendo hasta ahí, no ha terminado con la respuesta. Pero, bueno, empieza diciendo que tal vez debiera ser Paola la que introduzca el tema, porque ella fue la que encontró el caso, la que lo investigó y que ella invitó a Jack a participar de esta investigación ya en, en el lado más científico. Pero um, nos cuenta que él ha viajado por todo el mundo haciendo investigaciones de campo, viendo los casos en directo, que ha viajado por Francia, <coughs> perdón, Estados Unidos, Argentina, dice que le gusta mucho Argentina, que los casos que hay ahí se pueden comparar con los casos de Europa, con el nivel de los casos de Estados Unidos, y que él como científico justamente busca en estos casos de distintos países buscar un patrón que pueda ayudarlo a encontrar tal vez respuestas o acercarse a las respuestas y que claro en algunas circunstancias va a ser necesaria la computación, eh, inteligencia artificial tal vez para analizar algunos datos, 
pero lo importante es lograr extraer estos puntos en común de, que se dan en los casos. Ok. You can continue now, Chuck. The, the case is um, remarkable. You know, I must have studied several thousand cases. As you know, I've published a great number of them in, in books and reports. Um, this one is extraordinary because it resets the beginning of the UFO phenomenon in America and in the world to 1945. 1945 was a turning point in the history of the world because of the atom bomb. Así que uno de los de las características que hace que este caso sea absolutamente remarcable después de todos los casos que él ha estudiado a lo largo de su carrera es que este cambia el inicio de lo que se consideraba el, el inicio de la era de los ovnis que era el año 1947 y con este caso se atrasa esa fecha en dos años porque el caso de Trinity es de 1945. The, the main witnesses are two uh, young boys, seven year old and nine year old, who were in charge of watching the cattle on a very large ranch in New Mexico within about 25 kilometers of the site where the first atom bomb was exploded. Ok. Eh, no, especifica que los dos testigos principales de este caso eh, son un niño de siete, o eran niños en ese momento de siete y nueve años, y ellos estaban a cargo de cuidar el ganado del campo de la familia, del rancho. Y este lugar se encontraba a 25 kilómetros de donde se había detonado la primera bomba atómica. The, the ranch itself is a very large property. There was cattle on the ranch. The children were in charge of uh, um, maintaining the, the property, maintaining the fences around the property and watching the cattle. As uh, I think you said earlier, the, uh, this was an important time because the, uh, one of the uh, cows were, was going to have a calf and it was very important to, um, to brand it to, to make sure that the animals were all right. So the two boys were there most of the time. They were on the property and they were there when the object fell on on top of them and uh, and uh, landed uh, within reach of where they were. Okay. Eh, dice que este rancho donde los niños vivían era muy grande y ellos estaban casi todo el tiempo ahí trabajaban que estaban a cargo de el ganado de las rejas del perímetro en el fondo del funcionamiento diario y um, estaban ahí cuando vieron este objeto eh, so, <laughs> <laughs> so uh, I will show you the, the cover of the book because we we <laughs> wanted to have to show the, the, the witnesses uh, and to show also where the first atom bomb was exploded and uh, This is where the event took place. You can see it was very close to the site of the first explosion. The, the population in New Mexico at the time was a mix of uh, Indian, American Indian, mm -hmm. uh, uh, Hispanics, uh, both from some from Spain and some from Mexico. Uh, Some were transients coming and going from Mexico to the United States. Some of them were permanent, were American, American citizens who lived, uh, lived in that area. And of course, there was the presence of um, the uh, uh, Americans of, from other origins, 
and also many scientists uh, and uh, because of the the base which was the first atomic base in the world um, se me pasó un detalle de lo que explicaba antes ah bueno perdón, lo del libro eh, que la portada del libro eh, la hicieron especialmente mostrando el mapa de cómo estaba situada la zona can, can I interrupt one minute though the, the cover has Jose and his grandmother Mama Grande who was Native American on the cover Perfect. so this is a historic book more yeah. than a UFO book ok ok, okay. No, dice Paola agregando a lo que decía Jack sobre la portada que aparece Mamá Grande, que es la mujer que se ve hacia la derecha o izquierda, y el niño es José, que es uno de los testigos. Entonces es más un libro histórico que un libro de ufología. Y se puede ver ahí hacia arriba donde está el niño, el punto de... Me parece que ahí es donde fue el crash y hacia el centro está donde fue la primera detonación de la bomba atómica. Entonces, ahí se pueden ver las distancias, lo cerca que estaba este rancho donde cayó el objeto. Apenas y, a unos 30 kilómetros, sí. Claro. Y lo otro que le estaba diciendo es que la población que habitaba Nuevo México en esa época era una mezcla entre American Indian, españoles, gente que estaba de paso entre México y Estados Unidos y otros sí, americanos que vivían ahí, que eran de la zona, esto sumado a científicos que estaban ahí por la base de energía nuclear. So the, the, I should say the book is available on Amazon uh, and uh, I think can be, can be ordered in just a few days. There is also a, an e-book, an electronic book version that can be downloaded immediately from the, the internet. As you know, I, I've worked a lot on the internet in my yeah. professional career, so it was uh, uh, very appropriate to put the book directly on, on the internet so that everybody could get it very easily. Jack nos dice que el libro está disponible en Amazon, que, se, que si uno lo encarga llega en uno o dos días y también está la versión ebook que se puede bajar inmediatamente y que a él le hacía mucho sentido esta, este formato dado que él ha pasado gran parte de su carrera en los temas de informática trabajando con internet so for many readers today it's difficult to to think of the conditions in the world during World War II. Now, I'm uh, all, almost as old as some of the witnesses. Uh, you know, I, I was born during World War II. I remember the war in Europe. Um, and I've been learning about the, 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 the war in the Pacific and the surrender of Japan. This case happened two days after the Emperor of Japan had capitulated. So it happened two days after the end of World War II. And Paola and I think that this is not just a coincidence, that this has very powerful meaning as a signal to humanity. That's very interesting. Um, nos dice que para muchos lectores les puede ser difícil situarse en el periodo de guerra esto, este caso se pasó durante la Segunda Guerra Mundial, o sea, hacia el final, pero en periodo de guerra. Y Jack dice que él tiene prácticamente la edad de lo, algunos testigos, que él sí se acuerda muy bien de lo que fue el final de la guerra, viviéndolo en Europa, y que este caso se dio justamente dos días después de que Japón diera por terminado la guerra, o sea, se terminaba la guerra, y para ellos, para Paola y Jack, esto significa algo, tiene relevancia. Creen que no es casualidad que se haya dado justo dos días después, sino que tiene una significancia muy grande para la humanidad. So, perhaps uh, Paola should explain 
how she became aware of the case. Yes. Because when I only became involved about four years after she had already started the research. And that is very important because there's one of the witnesses uh, had died before I became involved, but she had recorded his testimony and I was able to work from the records that she had compiled, that she had uh, uh, accumulated. Okay. Um, Jack dice que ahora es pertinente que explique Paola cómo llegó a este caso, porque ella ya llevaba cuatro años trabajando e investigando antes de que se sumara él, que incluso uno de los testigos principales murió antes de que él se involucrara con el caso pero por suerte ella lo había grabado y las investigaciones que han hecho son en base a las grabaciones que ella había hecho Paola. Excelente. Yo quiero agradecer a Sergio Balades que acaba de enviar un super chat por eh, 20 dólares. Muchísimas, pero muchísimas gracias. Sergio Balades, ya saben que pueden colaborar con nosotros para que podamos seguir haciendo esto todos los meses, ¿no? Con todos los costos que tiene. Así que muchas, pero muchas gracias. Paula Harris, bienvenida otra vez a nuestro programa, bienvenida otra vez a nuestro espacio, a nuestra casa. Me gustaría saber cómo encontraste esta historia, cómo la fuiste investigando, cómo te pusiste en contacto con estos testigos que hoy se nota son tan importantes eh, y, y cómo fue este proceso que lleva a que hoy tengamos estos datos tan reveladores respecto a la historia de los objetos voladores no identificados. Gracias. <laughs> I want to first answer, you had asked why this case was important, because yeah. in all the cases that I've ever studied, and Jacques has ever studied also, we have the location, we have the witnesses, and there are three, not just two, and we have the metal because the nine-year-old went inside the craft and pulled the metal from the inside of the UFO. Do you mm -hmm. want to translate that for? Paola nos dice que respondiendo a la pregunta inicial de por qué este caso es tan importante, dice que de todos los casos que ella ha estudiado, de todos los casos que Jack ha estudiado, este tiene, eh, en fondo, los elementos más interesantes tienen el lugar, los testigos, son tres testigos, y tienen además metal porque uno de los niños entró al objeto nave y tomó algo que es este metal que se ha podido analizar. Wow. And, and Roswell, and I interviewed the pieces, people at Roswell do not have that kind of uh, basis. Absolutely. We don't know where it crashed. We, we don't have any witnesses that are alive, that are alive, and, mm -hmm. and we don't have any metals. So uh, uh, it, it will be of use, of use. It would help the Roswell case. Dice que in, comparándolo con el caso Roswell, en ese caso no se sabe dónde cayó la nave, no hay testigos que estén vivos, ni tienen materiales. Entonces, este caso tiene todos esos elementos y podría ayudar tal vez a entender el caso de Roswell. And what you asked me was, what happened? How did I get involved? I was living in Italy and I read about the case in a journal in Italy. And I asked myself why my colleagues did not talk to the children 60 years later because they were still alive. I did not realize that I would be the one to find out about Uh, these people when I returned to the United States in 2007. Okay. Eh, bueno, Paula nos cuenta que ella descubrió este caso leyendo sobre esto en Italia y lo primero que le pasó fue que se preguntó por qué sus colegas no habían entrevistado a los niños, a los testigos y ahí, bueno, con el tiempo se dio cuenta que ella iba a ser la que <laughs> iba a tener esa labor y um, Oh, I missed a little part when you said you... Uh, well, it was, it was destiny that was me. I, I, well, I lived in Italy from 1994 to 2007. Ah. I was teaching in Italy. Okay. Así que ella estuvo eh, trabajando, enseñando en Italia del 94 al 2007. 
no sé, en esa fecha fue cuando ya volvió a Estados Unidos y se puso a investigar ella el caso. So what happened was that Remy Baca, the seven-year-old, and I talked for nine months before he would allow me to do the story. Así que uno de los testigos, Remy Baca, que era el niño de siete años, eh, mantuvieron contacto y estuvieron hablando alrededor de siete meses antes de que pudiera entrevistarlo. And then he died, and Jose Padilla, for four years, did this, uh, allowed me to go to the location, and I brought many, many research there, researchers, including Jaime Maussan. Okay. Así que después murió Remy Vaca, pero ella siguió en contacto con, perdón, what was the name of the other witness, I'm sorry. Uh, Jose Padilla. José Padilla. Ella the siguió, yes, eh, siguió en contacto con el otro niño, el que era mayor de nueve años en la época, llamado José Padilla, y con él estuvo estudiando el caso durante cuatro años en que ella invitaba a distintos investigadores al lugar, incluido Jaime Maussan. None of the investigators were interested in anything because it was not as popular as what is in the, you know, the Roswell and everything. They were not interested. So thank God that five years later, Jacques Vallée took it seriously. Así que la gente que fue, los investigadores, no estaban interesados en el caso porque no, no parecía ser un caso tan popular, no estaban los medios, no se conocían, no se quisieron involucrar. Y que menos mal, cinco años después, Jacques Vallée se, sí apareció y se tomó en serio las evidencias del caso. So, uh, when Jacques uh, approached me, we have went to New Mexico, as I mentioned before, at least eight times to go on location and get the, the story of Jose Padilla, which is extremely interesting. Así que eh, cuando ya Jack la contactó, empezaron a ir al lugar para ver en terreno y hablar con José Padilla, que estuvieron al menos ocho veces en el lugar entrevistando en directo y estudiando. And, and I am very grateful to Jack because the story would never have come out if he hadn't taken an interest in it. Me dice que está muy agradecida de Jack porque si no fuera porque él se interesó en la investigación, probablemente esta historia no habría salido a la luz y no tendría tanto interés. Paola, una historia muy importante. ¿Qué fue lo que te contó José Padilla que te dejó totalmente sorprendida y que te dijo de pronto... Eh, esto es algo muy importante que tiene que salir adelante. ¿Cuál fue el momento en el que te diste cuenta? When when he was on location and and he showed me where he was standing when he saw the craft and the three beings going back and forth. He told me how he felt and he thought that they were in trouble, so he wanted to go in and help them. But Remy started to cry, so he did not go in. That was the most surprising moment. Dice que uno de los momentos más sorprendentes cuando se dio cuenta fue cuando estaba en el lugar con él y él le mostró dónde había caído la nave, eh, lo que había pasado, que Remy se había puesto a llorar, como esa, esa narrativa. Because he thought the, the beings were hurt. You have to understand there was no flying saucers in 1945. Mm -hmm. There was no Kenneth Arnold. There yeah. was no television. He never saw a picture. He didn't know what he was looking at. He was looking at a craft with three little men. Sí, dice que él, él pensó, pensaron los niños, que estaban heridos los seres que estaban dentro de la nave. Y claro, teniendo en cuenta que en ese momento no se sabía lo que era un platillo volador, no, no habían fotos, esto no, no era un tema. Ellos tampoco sabían lo que estaban viendo. Y Paola, ¿ellos estaban preocupados por los ocupantes de este aparato? Sí, su primer... 
they were making a loud screeching noise like a baby. He said mm -hmm. they sounded like a baby. And he wanted to go in and help them. They were looking at the beings through binoculars. And he wanted to go in and help them. Uh, but the, uh, And there was fire all around. There was smoke. And, there was, and it was irritating their eyes. And the little boy, the uh, Remy, started to cry. So he did not go in. Dice que eran, eh, bueno, estos seres estaban gritando eh, y que sonaban como bebés, que estos niños pensaron en ir a ayudar, pero al mismo tiempo en el lugar había humo, ellos estaban mirándolos a través de binoculares, pero de todas formas el humo les irritaba los ojos. O sea, era una escena eh, bastante dramática y ahí se puso a llorar Remy, entonces no entró. And, and maybe Jacques can talk about this. There was telepathic communication. Dice que tal vez Jacques quiera explicarnos que hubo una comunicación telepática. So, um, there are several extraordinary questions to ask about, about the case. Um, we cannot go into all of them, but one of the questions is why did the um, why didn't they report what they had seen you know here we have two witnesses who have seen something extraordinary why did it take 70 years to for them to talk about actually 65 years for them to come out and talk about it Ok, I'll translate and then you come. Eh, dice que hay muchas preguntas extraordinarias que hacer sobre este caso, pero que una muy importante que vamos a poder cubrir es ¿por qué los niños no reportaron lo que vieron en 65 años? Que es mucho tiempo. Claro. So, there are several, uh, several answers to that, but to, to understand it, people have to get back into the conditions of the time. Um, Jose Padilla, who is still alive today, fortunately, and we've become friends uh, in, in the course of this investigation, uh, Jose Padilla remembered the explosion of the bomb. In fact, he uh, his ear was, was hurt and he was bleeding from the ear when the explosion of the bomb came to their house. Uh, his mother lost vision in her eyes because she had looked at the cloud, at, at the, the cloud over the, uh, the, the site where the explosion took place. So th th they were in conditions of the end of the war and that were Extraordinary conditions. All right. Um, bueno, nos dice que eh, José Padilla recordaba eh, la explosión de la bomba, que hay que tener en cuenta las condiciones en las que estos niños vivían en el momento que pasó lo del crash. Entonces, eh, José Padilla, cuando fue la explosión, perdió, no, no sé si perdió el oído, pero fue herido en el oído sí. y le sangraba, eh, su mamá perdió la vista por mirar la, la nube de la explosión atómica. Entonces, podemos entender que era un, un ambiente muy complejo. So, uh, the, their property was outside of the base itself, but it was still within the, the military area of White Sands and Alamogordo. Eh, si bien la propiedad estaba fuera de la base militar, sí estaba dentro del terreno militar, cerca de Alamogordo. So, the, in, in those days, it was very important if you, if you saw anything, you should not talk about it because it could, it, it could be something secret that was happening. And you, you knew that you would be in danger, you would be in trouble if you spoke about what you had seen. So they, they remained silent 
after their observation. Okay. Dice que eh, justamente por este clima como de posguerra, en, en esos días si se veía algo era muy importante no contar porque podía ser algo secreto, podía ser una tecnología de estado y, y después era peligroso andar contando. Entonces, mantenía no, secreto. I, I can relate to that because I remember growing up in France, in occupied France. France was occupied by Germany. There were, uh, there were German soldiers in the streets and my parents had told me, you know, you don't talk to them, you don't listen to them, you just go your way, your own way, and you don't get the family into trouble. And I recognize the same behavior when I speak to, um, to Jose Padilla and to you know, people in that area. You, you, are still that, you, you can still see old posters that say, if you see something, don't talk. Eh, bueno, Jack nos cuenta que él re, se puede poner en el lugar y empatizar con la sensación de estos niños porque él recuerda a, que le tocó vivir la ocupación alemana en Francia y en esa época eh, estaban los soldados alemanes en las calles y la recomendación de sus papás, de su familia era no les hables, no los escuches, si los ves sigue caminando o sea, no ir a hacer nada que llamara la atención y y pudiera llevar la atención a la familia y generar problemas. Entonces que él puede reconocer esa misma prevención conversando con José Padilla y que incluso en el área alrededor de donde estaba este rancho se pueden ver todavía posters que dicen eh, mantener silencio, claro. no contar. So what they what they saw was um, an object that came over over the sky, over them, hit a large communication tower that controlled communication in the north zone over the atomic area. The, the tower was damaged. The communication stopped, the radio communication stopped. The Alamogordo control base asked a pilot named Brody to see he was coming in to land inside Alamogordo. And uh, he was asked to see what had happened to the tower. Then he verified what the children are telling Paola and me. Así que eh, lo que los niños vieron fue un objeto que venía cayendo sobre ellos y que en este trayecto chocó con una torre de comunicaciones. Entonces que claro. esta torre de comunicaciones generó, por supuesto, eh, o sea, este, esta, eh, el choque generó problemas con las comunicaciones de la torre y en Álamo Gordon llamaron a un, se comunicaron con un piloto que debía aterrizar pronto y le pidieron que por favor fuera a mirar qué estaba pasando con la torre. Y al ir a mirar la torre se corrobora la información que los niños le dieron a Jack. Ahora. O sea, Jack, el, el piloto ve el, la columna de humo de la que hablaban los niños. En inglés. Ya, the pilot uh, sees the same the, uh, thing the, the, the kids were watching, yes. right? Yes, yes. The pilot was flying a bomber. Mm -hmm. you know, a four-engine bomber, the same type of bomber that uh, bombed Japan, dropped the atomic bomb in Japan. Uh, he, was part of the same, he was part of the same team. Yeah. Um, he was coming in for a landing. He circled the tower. He saw that the tower was bent and the tower was no longer communicating. And then he saw the fire He saw the smoke that Paola has mentioned in the, the plants, the vegetation. The object was not on fire. The object crashed, but it was still under control. It did a controlled crash. It landed in the bushes, in the vegetation. Mm -hmm. The pilot saw that, and he saw 
Remy and he saw uh, Jose and their horses. So we know exactly, you know, this is not that the, the children invented the story. We have the testimony of the pilot. Oh, great. Everything is tight. He called, he called them two little Indian boys, so they were not little Indian yeah. boys. <laughs> <laughs> But you should translate that. Yeah. Dice que eh, el piloto estaba en un bombardero, en, el, en un avión que pertenecía a la misma flota que después fueron a bombardear, o sea, que habían ido a bombardear Japón. Eh, entonces, en este avión, él comenzó a dar círculos alrededor de la torre para ver qué es lo que había cortado las comunicaciones. Y en este trayecto pudo ver el fuego, eh, que habían unas plantas de vegetación en fuego, vio el objeto que se había estrellado, que no se estaba quemando, lo que da a entender que fue un aterrizaje controlado. Y también vio la posición y, y, y dónde estaban los niños, vio a Remy y a José y los caballos que ellos tenían. Entonces está, eh, en el fondo, la narración la pueden comprobar desde el piloto, los niños, está todo perfectamente eh, comprobado. <risa> So why why did they remain silent so long? So when Paola invited me into the case, and I met Jose Padilla, uh, that was obviously one of the questions. Uh, you know, everybody in later years, uh, after Roswell was talking about flying saucers, it was in the on television, and still they remained. Silent. Así que sigue siendo curiosa la pregunta de por qué se quedaron callados, siendo que eh, después de lo que ellos vieron vino todo el tema de Roswell, que fue muy popular, que la gente lo comentaba. Eso habría sido un buen momento para que los niños hablaran de esta experiencia. Well, one of the reasons I've already said that. They grew up in an, in, in a, at a time when of secrecy, of classified things, of terrible things like the atom bomb. And uh, they were so, they, they remained impressed with this throughout their life. So they preserved the secrecy of what they had seen. But there was another reason. Que, eh, bueno, una de las razones que él ya nos estaba comentando antes por la que se quedaron callados es porque vivían en un tiempo muy complicado, o sea, la situación la vivieron en un tiempo muy complicado de secretismo, de final de guerra, de no poder comentar este, este tipo de experiencia. The, the other reason is that over the next 10 days, the American army went to the site, brought a truck, brought equipment, they brought a crane to lift the object. So we know how much it, it weighed. We have some idea of how heavy it was. And to, to put it on, on the truck and take it away to a secret place. But the children watched all that every day. Mm. Uh -huh. eh, dice que el segundo motivo es que durante los siguientes 10 días del crash eh, llegó eh, aquí no entendí si eran militares o si eran los que militares que eran, sí los militares militares claro llegaron a analizar el lugar con equipo camión para poder llevarse el objeto entonces por un lado se tiene alguna idea de cuánto pesaba el objeto el tamaño por el, los equipos que se llevaron y los niños estuvieron viendo todo el proceso en que los militares se llevaban las cosas, hacían las investigaciones. So, in the book, uh, and I'll show you briefly the, uh, the diagram, I've been able to reconstruct every day what the children were doing, what the army was doing, and I reconstructed the temperature, the weather, and what they... Uh, what actually happened at the site every day. There is no other case 
where the witnesses were there on the first day. Sí. They saw the object arrive and then they were there for the next 10 days on site and they could reconstruct, they could tell us what the military has been doing to recover the object. Así que, eh, bueno, en el libro él incluye una tabla donde muestra día por día eh, lo que iba pasando en el lugar desde los niños, lo que hacían los militares, la temperatura que hacía. Entonces tiene eh, todo el detalle de cómo se estudió el caso de parte de los militares y que no hay otros casos así en que hayan cuentas tan precisas o testigos, testimonios tan precisos de lo que fue pasando desde el día del crash hasta 10 días en adelante cómo se hizo cargo el gobierno de los militares de hacer el estudio y la investigación de lo que quedó del lugar. I'm going to add that Jose Padilla has a photographic memory. I've never met anybody that can remember the days, the people, the names like he can. And he was later on a police officer in his life. Good point. Paola no. Paola no cuenta que. Sorry. Go ahead. Go ahead. Go ahead. Eh, un detalle muy importante que José Padilla tendría memoria fotográfica. Ya dice que no conoce a nadie que se acuerde de esa manera de los días, las personas, los nombres, todos los detalles. And he was a police officer ah. later on. Claro, y después so he's a credible witness. He's a credible witness. Claro, que es un testigo muy creíble porque además después se convirtió en policía. <laughs> correcto, <laughs> correcto. Um, And it, continue, in Jack. one of our meetings, I asked uh, Senor Padilla to draw exactly what the he how he remembered the object. And he this is this is what he drew. The the object was he called it an avocado. Mm -hmm. And uh, it was about the size of two large trucks and uh, obviously weighted several tons. So this was not a weather balloon. This was not, uh, this was not uh, uh, also a, you know, just a, a little experiment. This was a very heavy object. It took a crane to turn it on its side, to put it on the truck, and, uh, and then to take it, take it away. But on the last day, Jose and Remy had access to the object when it was on the truck itself, on the trailer, and Jose went inside. And he was able to give us a description of what was inside. Um, bueno, nos cuenta que eh, él le pidió a Jose Padilla que hiciera un dibujo, que es el que vemos ahora en pantalla, del objeto, y lo describieron como un un abocado sí como una palta como una palta una palta sí, como una palta eh, y que habría sido del tamaño de dos camiones grandes eh, pesando varias toneladas y eh, que durante el tiempo que estos niños estuvieron viendo al ejército llevarse las cosas eh, tuvieron la oportunidad de subirse un día que ya eh, habían usado una grúa para dar vuelta al objeto, ponerlo de lado y subirlo a un camión y en ese momento, o sea, no es en ese momento, pero en ese último día eh, José Padilla pudo ingresar a la nave y tomar algo de ahí. So, when uh, he, the soldiers were away having, having dinner uh, close a, a few kilometers away Uh, and the, the object was left on the truck and uh, Jose went inside this avocado which was very large, very tall, very high and there was one piece of equipment that remained that he decided he wanted a souvenir. Okay. He wanted to take something from 
from that place. And what it took was a piece of equipment that looked like this. Um, the, the actual one is, this is a model that uh, Paola has uh, ordered from a company. Uh, the, the actual one was twice as big, twice as large. And uh, the, it, was, it could rotate you know, around an axis and it could activate some devices at both ends of it. And it was rotating around a circle that looked like a copper circle inside the object. Dice que, eh, bueno, estos niños tuvieron la oportunidad de subirse al objeto porque los soldados que lo estaban cuidando se habían ido a comer y dejaron el objeto ahí. Qué loco. Entonces, claro, sí. eh, uno pensaría que tienen guardia 24 horas, pero no, lo dejaron ahí. Entonces, eh, José Padilla decidió ingresar y quería llevarse algo, quería llevarse un souvenir entonces tomó el objeto que estamos viendo ahora en pantalla, que era una herramienta que rotaba sobre un círculo eh, con la capacidad de activar eh, cosas a los dos extremos de esta herramienta y que al medio había un, como un disco de cobre, estaba sobre un disco de cobre. Dentro del aparato. Esto rotaba sobre su propio eje... Eh, activando y desactivando mecanismos a un lado y al otro. Algo muy interesante. Una pieza realmente, realmente tecnológica. ¿no? Adelante, Jack. So, uh, this is the second reason why they never spoke. Because they had stolen something mm. from the American army. Yeah, they I see. In fact, soldiers and officers kept coming to their house asking the father uh, are you sure that you did not take something from this balloon Unbelievable. Es que se habían robado algo que le pertenecía al ejército americano, o sea, no era menor. Y durante meses estuvieron yendo los soldados a la casa, hablando con los padres, preguntando si seguro que no se habrían llevado nada. Los chicos o sea. de ese globo, porque ellos, le, claro, le decían globo, claro, ¿no? Globo. Me imagino. <risa> the, 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 the officers were referring to the object as a balloon. I, I mean, the, yes, the cover-up. They oh. called it a weather balloon and uh, tell everybody that uh, Jose and his father, who would go on horseback, would pick up the weather balloons and they had them in the, in the garage there, the bunkhouse, and they actually gave them back to the army. They said, here are the weather balloons we collected. <laughs> and, uh, yes, and so they, they gave them back. Jose said they gave them to the army, but the thing that's ironic is that they asked to cut the fence to let the weather balloon go through. Oh. And Jacques and I have seen where they cut the fence. To let a 30-foot weather balloon go through. No, no way. Let her translate that. Yes. <laughs> es que todo el tiempo los oficiales hablaban de esto como un globo meteorológico. Eh, y efectivamente, de que eh, los niños y su padre se encontraban con balones, o sea, con globos meteorológicos en el campo, entonces los recogían y los tenían guardados en una especie de garage. Entonces que cuando llegaron a preguntar si de verdad no se habrían llevado nada más de este de globo meteorológico, eh, ellos habían dicho que sí, claro, y les devolvieron todo lo que habían ido recopilando. Claro. Y acá tienen su globo. Todo <risa> The, uh, we, we have the, the actual piece and it, it has been analyzed several times by us and by other people. It, it, it is human, it's not extraterrestrial, 
we know it's uh, made out of a metal, of an alloy that is a, a normal industrial alloy. All the dimensions are in centimeters, not in inches, but in centimeters. And uh, we don't understand why it was inside the object. It's possible that the army installed it inside the object for some you know, some reason of their own. Okay. Mm -hmm. um, nos cuenta algo muy interesante es que la pieza metálica ellos la tienen, la hicieron analizar y no sería de procedencia extraterrestre, sino más bien humana. Eh, resulta que está hecha de un metal industrial, un aloide normal, y las medidas están eh, hechas en centímetros. Y no en pulgadas. Eh, no en pulgadas, exacto. Lo que no entienden es por qué estaba dentro de este objeto, de esta nave. Entonces, una de las posibles respuestas es que sea el mismo ejército americano que lo instaló adentro para tomar alguna medida, hacer algún experimento. So, later, in, in the course of the investigation with Paola, and in a long conversation with Jose Padilla, the main witness, we learned that there was another witness, a member of, the, of his family, who came to the site later but could describe what happened after the object had been removed and what was left at the site and the properties of the materials that they found and, and the objects that they found at the site. So maybe uh, Paola can, can talk about that witness number four and her name is Sabrina. Ok, Alexandra. Durante la investigación y conversando con José Padilla, lograron descubrir que había un cuarto testigo, que sería otro miembro de la familia que estaba presente, eh, que vio lo que pasó una vez que se llevaron la nave, lo que pasó en los siguientes días. Que ahora Paola podría contarnos un poco más sobre esta cuarta testiga que se llama Sabrina, pero, pero antes eh, quiero hacerle una pregunta a Jacques Vallée y creo que es una pregunta que nos estamos haciendo todos. La voy a hacer primero en español y la traduce, eh, por supuesto, eh, Alexandra. Eh, si esta pieza es una pieza de construcción humana de, dentro de un área donde se probaban muchas cosas, eh, ¿por qué pensamos todavía que el vehículo no era humano? que el origen del vehículo no era humano. So, uh, I, I understood oh, what, okay. what, you, what you asked. Um, the, there are several hypotheses. Okay. Uh, obviously, one hypothesis is that, you know, there was a human device inside the object and we yeah. don't know why. Okay. Okay. Uh, remember that there were three short humanoid yeah, absolutely. beings inside the object on the first day. After when the kids came back uh, the, the next few days, they were no longer there. We don't know if they escaped or if they were captured by, by the soldiers. Yeah. Okay? Uh, but we, we know that th those beings resemble other types of beings that have been seen in France, in America, you know, in South America and so on. So this is very interesting in terms of the correlation again. M my hypothesis is that the soldiers needed an instrument for an electrical wire or for, uh, they had to remove certain things and clean up the inside of the object mm -hmm. and also clean up what was outside. So they were doing the day, they probably were doing the night also. Uh, this could have been simply a device 
where they could wrap up an electric cable, for example. Yes. So, but the question is, why were they looking, f you know, looking for it uh, two years, three years, four years later? Oh, okay, that's we interesting. Don't know that. Good point. So it wasn't our. It was not our technology. So well, they should yeah. translate. Should translate. Yeah, but he, he asked you if what what uh, is. Do you think it's extraterrestrial? I mean, it wasn't our. That that avocado was nothing we built, right? I don't think. Okay. Okay. Yeah. Uh, let me let me uh, 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 make some space for Alexander to translate, and we'll go with you, Paula, because I, I find what you said just now really interesting, Alexander. Okay. Bueno, um, sobre la pregunta que le hacía Fer a Jack de, en el fondo, por qué pensamos que esta nave sí si sería extraterrestre si se encuentra una herramienta de fabricación humana, él dice que hay varias hipótesis. Lo primero sería pensar que hay un instrumento humano dentro de la nave. Segundo, o sea, hubo cosas a considerar más que hipótesis, pero el segundo, que habían tres seres que estaban ahí el primer día, que son los que vieron los niños que estaban llorando, y no sabemos si esos seres se escaparon o si fueron capturados por el ejército dentro de esta misma limpieza que hicieron. Y eh, estos seres que vieron los niños se parecían a seres vistos en Francia, en Sudamérica, descripciones que se han hecho alrededor del mundo. Y por otro lado, él piensa personalmente que este instrumento eh, puede haber sido algo que usaran los soldados que fueron a limpiar e investigar el lugar del accidente y que podrían haberlo usado desde algo tan sencillo como para enrollar un cable eh, o para poder retirar, limpiar el interior de la nave. Correcto, correcto. Y Paola agregó que ella piensa que esa palta que se ve en ese advocado, que se ve allí en ese lugar, no era un vehículo terrestre. Paola, ¿por qué piensan de esta manera? Eh, me parece excelente la pregunta, eh, la, la respuesta. Teníamos que preguntar esto. We needed to, uh, to, to answer this, uh, to get uh, this, 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 this answer to our, our question. But why do you think this is a, a, an extraterrestrial or maybe a non-human vehicle uh, that crashes there? Uh, that, that was your original question. Is it our stuff or their stuff? That, that was your original question. Yeah. Uh, First of all, Jacques and I are looking at the timing. Yeah. This is this is something one month after the atomic bomb. Uh, so the timing, I, I don't think we created an avocado shaped cra craft. Number two, it had extraterrestrials. And number three, because Remy Baca worked for the governor of the state of Washington uh, and she was very grateful to him for working with her. She showed him his case, which is not in the Blue Book files. It's in the files of the Atomic Energy Commission, oh. which is one of the most top secret files in the world. Not even the president could go there. Mm -hmm. And so for those three reasons, the, the timing, the creatures, the message that was there, and the fact that Remy Baca was shown his case. Uh, it's in the Atomic Energy Commission files. Así que eh, para ella los motivos por los que esto debe haber sido algo extraterrestre y no humano empiezan, bueno, porque para empezar eh, viendo el tiempo en el que esto pasó fue un mes después de la bomba atómica y no habían construido, no, la humanidad no tenía todavía la tecnología para hacer una nave como una palta, eso no había. Segundo, que además eh, habían seres extraterrestres adentro. Y tercero, que Remy Vaca logró, o sea, él trabajaba para la abogada del estado de Washington y eh, logró ver el caso, ver los archivos que estaban dentro de los archivos del Comité de Energía, que son de los archivos más secretos 
que a veces ni siquiera el presidente tiene acceso a ver eso. Entonces que por esos motivos parece que es imposible que haya sido algo de factura humana. Bien, bien. Quiero agregar, además, y discúlpeme un segundito, voy a agregar el tema de la Comisión de Energía Atómica. Es así, es realmente muy secreto. Ustedes imagínense que el proyecto, el proyecto Manhattan se había estado desarrollando hasta hacía muy poco tiempo, que el desarrollo de la, de la, de, de, de la eh, energía nuclear como, como un arma en los Estados Unidos era un tremendo secreto de Estado y estaba a cargo de la Comisión de Energía Atómica. Todo lo que pasaba allí era tremendo secreto, o sea, no era un simple secreto, o algo, como bien dice Paola Harris, ni siquiera los presidentes tenían acceso full a la información. Entonces, eh, esto es fundamental para comprender también el contexto de lo que estaba sucediendo en el momento. Si allí estaba metida la Comisión Nacional de Energía Atómica de los Estados Unidos, quiere decir que había un altísimo secreto alrededor de todo esto y que de ninguna manera la información podía escaparse ni siquiera al mismísimo presidente de los Estados Unidos. Paola, adelante. Uh, well, uh, I, I think Jacques can address this too because of top secret clearances that the atomic clearance, uh, and, and we have the testimony of Wilbur Smith in Canada. Jacques, do you want to, to mention that? Because it was not in Blue Book and you dealt with Blue Book. Well, that's, uh, Paola is right. Uh, I, in, as, as you may know, I, I had, I worked with Dr. Heineck, who was a consultant to the Air Force. I went through the entire Air Force files of, of you know, 25 years of data in the United States. I converted this to a, a computer file so that I could do analysis and statistics on the data. This case is not there. Mm -hmm. uh, I also had the, you know, the occasion to speak with people who were interested in the phenomenon and had very high clearances. They had never heard of this case. Now, in the United States, there is a separate type of, of secret classification mm -hmm. just for nuclear, uh, nuclear studies. And it's... Uh, Uh, a Canadian researcher was working with the uh, uh, with the American no uh, uh, U.S. authorities was told that the uh, that the the, the, the ca those cases were classified higher than the atom bomb, mm -hmm. and so. What we have here is a case that has remained completely unknown for 70 years. Perfect. Alexandra. Dice que él trabajó con el doctor Heineck cuando era consultor de la Fuerza Aérea y después él se encargó de digitalizar los archivos de Blue Book, por lo que tuvo acceso a ver todo lo que había y este caso no estaba dentro de esos archivos y que justamente eh, la clasificación de estos casos es tan alta que está por sobre los casos de eh, temas nucleares y, eh, y que esto de alguna manera no explica por qué un caso con tanto eh, evidencia no se conoce en 70 años. Claro. So, uh, we should talk about Sabrina, but uh, before we do that, I should... Uh, one reason we think that the, the case is completely authentic is that we... The, is because of the patterns with other cases. If it was only that one case, you could try to come up with completely extraordinary hypotheses. You know, maybe there was some spy who wanted to, uh, you know, expose something about the uh, American nuclear facility. Or maybe there was some extraordinary thing. But let me show you two other cases that I have investigated at length that are 
similar to the the case uh, in 1945. Yeah, absolutely. It's the case in Socorro, which is close to that place in New Mexico, and the case in Valençal in, in France that I've also investigated. In both cases, both cases I've, I've been there, um, and all three cases involve an, a, an avocado-shaped object. I don't know if you can, if you can see it uh, very well. It's, um, all three cases, it's not a flying saucer. Mm -hmm. It's an oval object. In all three cases, the witnesses saw short humanoids that could breathe our air just like Jose uh, is describing. They describe the same type of behavior and they, can de they describe the same kind of propulsion. So this leads Paola and me to think that number one, the case is completely authentic. Number two, it is unexplained. The Socorro case was investigated by the FBI, mm -hmm. by the local police, and by the Air Force, and by the Atomic uh, uh, Security Project mm -hmm. uh, in, in New Mexico. The Valensol case was investigated by five uh, branches of the French government. And we have the, the data, and I've spoken to the witnesses. So we have three cases that are very strong, that are official cases in government files that are unexplained. Okay. Okay. Um, nos cuenta que... Hay tres que casos. Murió... No, estaba viendo desde el principio. Muy bien. <laughs> He's tired. <laughs> no. <laughs> she's in Paris. She, it's, she's in Paris. It's 4.30 in the morning. <laughs> yeah, absolutely. <laughs> oh, um, delighted to be doing this. Hay varios motivos para estar, para que ellos piensen que esto es un caso auténtico. Para empezar, que si fuera solo este caso, tal vez se podría pensar que la respuesta tiene que ver con espionaje o, o buscar alguna respuesta así como extraordinaria a lo que vieron los niños. Pero que no es este caso aislado, sino que hay otros casos que él también ha estudiado donde eh, hay elementos que hacen sentido, que son comunes. Entonces, estos dos lugares, o sea, estos dos, otros dos casos, corresponden a Socorro, que queda cerca de donde fue el caso de los niños, y Valensol en Francia. Estos dos casos presentan eh, las mismas características de la forma del objeto, que es un objeto en forma de palta, de un óvalo, no un, eh, ¿cómo se llama? un disco volador, como uh -huh, claro. hay otros reportes. Eh, también tenían eh, seres y, eh, perdón, me perdí. Ah, y estos seres respiraban el oxígeno directamente, no necesitaban claro. un instrumento para poder estar en, en el ambiente. Y eh, estos otros dos casos, el de Socorro y el de Valenzuel, fueron estudiados en profundidad por distintas ramas del gobierno, en el caso del, de Socorro, por la Fuerza Aérea, la Policía, eh, unidades que trabajaban en eh, el tema de la energía nuclear y en el caso de Valensol fue estudiado por cinco ramas del gobierno francés entonces son casos que eh, se apoyan los tres y no tienen explicación bien, eh, le voy a hacer una, un, una acotación a Jack eh, respecto a que también es parecido en forma al menos al del caso Tic Tac eh, nosotros aquí entrevistamos a Alexan Dietrich en su momento, la, una de las pilotos testigos del caso, y nos da una descripción muy parecida, un objeto con esta forma ¿no? ovalada, oblonga, alargada. Mm, Jack, eh, eh, 
almost can fit with the tic tac uh, um, case of the of the navy uh, and uh, the pilots on 2004 right with the, the, the description um, at least there, I, there, there were no humanoids obviously but I'm, I'm not sure we can make that comparison because we all we have about the tic tac is just a few minutes of you know, sighting by the pilot the, the rest of it is a thermal image mm -hmm. uh, you know it, it's an electronic image of the temperature yeah. it's not an image of the actual object so we we really don't know uh, also uh, the the, the tic tac was really a, a, a cylinder was mm -hmm. like a, a cylinder and round this is not a cylinder this is really an oval remember the the reason they needed a crane uh you know if i take the, the this mouse you know as an example yeah um they 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 needed to put it on this side so that it could go under a bridge on the road oh. it would you know oh. so th oh, they they I needed see. a crane to lift it yeah and uh we 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 went into the details of the truck and how they lifted it, what kind of crane it was, to have, <coughs> excuse me, to have an idea of the weight. Mm -hmm. And uh, the weight was at least two tons. It must have been between two and five tons. Okay. Dice que um, la verdad no podríamos hacer esa comparación porque um, el tic tac tenía otra forma, una forma más cilíndrica en lugar de ovalada como vemos en el caso que estás mostrando en pantalla y los tres que nombré. Eh, otro factor es que solamente se tiene como prueba del tic tac una imagen de la temperatura del objeto. En el fondo no es ni siquiera la imagen del objeto en sí mismo, sino como la, la huella de temperatura. Eh, y en cambio, en el caso de Trinity, es este objeto ovalado que de hecho era tan grande y tan pesado que tuvieron que usar una grúa para girarlo y que pudiera pasar por debajo de un puente. Sé que se calcula que tiene que haber pesado entre 2 a 5 toneladas. Perfecto. Quiero eh, abrirle un poco el juego también, eh, porque estamos acá ya hace rato. Andrea Pérez y Mondini, yo me imagino que tendrás preguntas sobre el caso para hacerle a, a Paola o, o a Jack. André, querida amiga. Si estás por allí. I would like to add something very fast, though. Yeah, we yeah, just yeah. found Sabrina, Sabrina two years ago. Um, and Sabrina was uh, was seven years old, and Sabrina saw the crash site because she lived with Jose's mother and father. She lived with the grandparents, uh, and Jose had already moved to California. Sabrina, for us, she lives in California, verified, number one, that the area was all scorched and the vegetation had changed, number one. Number two, she was in possession of what looked like spider webs that were all lit up that fell from the craft and went all over the shrubbery or the plants that Jose had put all of this in, and she called it fiber optics, but it, we don't know what it was. It was all lit up in colors. They put it in a bag and they decorated the Christmas tree in, at Christmas with this stuff in 1945 and the third thing is she was playing when she was a little girl they didn't have very many toys with long strips of what looked like aluminum foil that when you would crunch them up they would go back to the yeah. same shape so she what happened we figured out was that the father um uh, faustino went back and found these materials and And Jose did not know she was playing with them in the house. So we have two separate testimonies that there were lit up spider web, she called it angel hair, 
and I told you they decorated the Christmas trees with it. Mm -hmm. And then this long uh, aluminum material. For Jacques and me, that is scientific a, a witness, uh, and she was a child also and could remember how it felt to hold them, the temperature, everything. Okay. Eh, bueno, Paola nos habla un poco del uh, cuarto testigo que encontraron al final, Sabrina. Ella en el momento tenía siete años y vivía eh, con la familia de estos niños, con la familia de José Padilla. Yeah. Yeah. Eh, y ella pudo verificar varios temas al respecto de, del crash. Primero, eh, ella fue, al, no dura, no el día que fue el, el crash, el accidente, sino que en los días después. Y ella verificó que estaba quemada la vegetación alrededor y eh, ella jugaba con unos materiales que al parecer el papá había vuelto al lugar y había recuperado estos materiales que ella llamaba como eh, cabellos de ángel o, o como tipo fibra óptica, que eran al parecer unas telarañas o un material parecido a telarañas de colores que se iluminaban. Entonces decidieron usarlas para decorar el árbol de Navidad ese año. Entonces, pusieron este material alrededor del árbol. Y eh, otra cosa con la que ella jugaba en la época eran unos metales que parecían como aluminio, como cilindros de aluminio, que los arrugaban y después volvían a la forma que tenían antes. Entonces, claro, se cree que el papá había vuelto a sacar cosas. Pero ella recordaba perfectamente todos estos detalles eh, separados a los otros niños, porque los otros dos no sabían que ella estaba en ese momento jugando con estos materiales. Pero eh, ambas historias, en el fondo, se alimentan. Muy interesante. Le vamos a dar paso a Andrea Pérez Simondini, porque estas historias se complementan, se alimentan, alinean la información. Eh, por supuesto, aquí estamos para preguntar. Andrea, eh, ya que estás ahí, querida amiga, quiero, quiero saber cuáles son tus preguntas para Jack, para Paola. Bueno, sí, te, tengo una para Paola eh, y una para Jack. Eh, para Paola, eh, yo eh, entiendo que ella como investigadora de campo cuando estuvo en el lugar, eh, pudo proyectar un viaje quizá al, al pasado y seguramente se habrá hecho muchas preguntas eh, en eh, esta relación entre los ensayos nucleares, la bomba, todo el conflicto que se daba en ese momento. Digamos, eh, ¿cuán segura está en, en lo que investigó, lo que indagó, digamos, eh, que realmente no hubieron intervención humana en lo que vivió eh, la familia, eh, o si ya tiene absolutamente eh, descartado eso y, y está explorando sobre la extrañeza. Y en ese sentido, todos esos materiales que recuperó, hasta dónde llegaron con el análisis y, y qué, qué conclusiones eh, arribaron. Y Jack, básicamente... Eh, se, estoy interesada en este caso por el tema de los materiales, claramente. Claro, claro, claro. Pero va, vamos primero con la pregunta a Paola y ahora después le preguntas a Jack. Así lo hacemos fácil para Alexandra, vale, que gracias. pobre la estamos matando, debe tener la cabeza en este momento. Dejen sus likes para que Alexandra recupere energía. Vos pones un like y Alexandra, que está como a las 4 de la mañana, recupera energía automáticamente por cada like que le ponen al video. <risa> Adelante, dale. Well, um, so, Andrew's question is... As a field researcher, um, you probably uh, wondered and investigated the relationship between what was happening with the atomic bomb and this case. Um, how are you so sure or are you sure that there was no human intervention in what happened to this family? And what conclusions do you uh, draw out of this? That there was no human intervention where? I, I don't understand that part, but uh, what, what kind of human intervention? The, they, the, the army did not know that the boys had taken an, a, anything. Um, and, and we're dealing with the case 60 years later, so it's too late. 
to do anything. So, yeah. is that what you meant? What was the question? Andrea, no estamos seguros de que entendimos bien la pregunta. Pero, bueno, que... es, es, es difícil. Digamos, un investigador, más allá de los elementos que encuentra, tiene como esa, ese, ese, ese olfato de decir, bueno, di con los elementos y a pesar de que aparece la extrañeza, ¿cuál segura ella está, si está en un 100% segura, interiormente? Digamos, esto es más de percepción. Oh, okay. ¿Por qué creo que es un caso real? Bueno, porque cuando trabajas nueve años, Yeah. With nine years, okay? It's not two years, it's nine years. Uh, and the children are telling you, and they live in different places, the same story. It is not an invention. And you, if you have a background in field research, you can tell if people are telling the truth. Bueno, eh, Pablo dice que después de trabajar durante nueve años en esta investigación, eh, que no son dos, son nueve años, que, y, y de estar hablando con los niños eh, que además vivían en lugares diferentes y coincidían en la historia, eh, dice que entre eso y la experiencia de hacer trabajo de campo, que, que uno se da cuenta rápidamente cuando alguien te está mintiendo, alguien te dice la verdad, y que para ella... Era absolutamente verdad. Excelente. Gracias. Ok. Uh, yeah, Jacques. It's it, it, not an invention because we ha remember the, the, the pilot of a bomber mm -hmm. saw everything that the children are describing. He saw that the, the tower that had been bent He saw the fire in the vegetation. He saw the object, and he saw he, he can place the two little Indians, who are not <laughs> Indians, uh, at at the site. So he he sees all of that. He sees the fire, and he described exactly what the children are describing. Okay, that's one number one. Numero uno. Numero uno. <laughs> Dice que eh, una de las razones por las que están tan convencidos de este caso es porque además se tiene el testimonio del piloto que corrobora todo lo que vieron los niños. El piloto vio la torre dañada, eh, en los niños a los que él llamó los pequeños indiecitos, <ríe> aunque no eran <risa> El fuego, el humo, todo coincide. Ese es el primer uh numero dos um, <laughs> we have that uh, you know the, the, the testimony of the fact that the head of the atomic energy commission uh, who was the governor of the state of washington showed the the file it did not give the file to him that she showed the file confirming the sighting oh, by okay. Remy Baca. Okay. And we have other people that Paola has found recently who knew Remy Baca and can confirm what happened before Paola met him. Okay. Okay. Um, okay. Que además, como punto número dos, está el testimonio de la Comisión de Energía Atómica que tenía en el archivo sobre lo que había visto Remy Baca, no le dieron el archivo, pero sí se lo mostraron. Entonces, eso también es un punto muy importante. Uh, número tres, uh, <laughs> when you invent a story like that, why would you keep silence? Why would you be terrified by the story for 65 years? when we know what these men did in their conduct. You know, uh, as, as Paola says, uh, uh, Jose Padilla was a, uh, was a, uh, uh, in the police, was a policeman in California. He had been fighting in Korea. He had two bullets in his body, mm -hmm. one that he received at the Korean War, 
and one when he arrested a criminal in California. These were not stupid people. Yeah. These were <laughs> men of responsibility all their life. <laughs> El tercer punto es que eh, para qué iban a inventar una historia así y no contarla. Claro. <ríe> Quedarse callado durante 65 años no hace mucho sentido y que además, como bien dijo Paola hace un rato, eh, José Padilla fue policía. Además. Entonces es una persona confiable que además peleó, fue peleó en Corea. Eh, tenía heridas de bala de su momento de guerra en Corea y también de atrapar a un criminal en California. Entonces, era una persona bastante confiable. The, the other thing that we have is, you know, uh, Sabrina is not trained in science. Mm -hmm. She is not a technical person, but she is very smart and she is a nurse. Uh, in Los Angeles, in a hospital in Los Angeles. So she has a place of responsibility. She's an operating room nurse. You know, she's attending operations. So she's a very responsible person. What she describes in, in her very natural way of, of speaking is extraordinary mm -hmm. because it matches things that have been hypothesized in physics that she could not possibly know that that would validate certain experiments and validate what was seen later at Roswell. Huh? So, but Roswell is two years later. Mm -hmm. And that's what she describes finding at the site with her grandfather. Okay. Eh, bueno, dice que el cuarto punto es el testigo, o sea, es la cuarta testigo también, Sabrina, que ella, al, no siendo científica, de todas formas, es una persona muy responsable y confiable, enfermera de Los Ángeles, una persona que eh, se le permite estar en una operación, asistir en, en algo tan importante, es alguien responsable que da un carácter de testigo creíble sí. y que además cosas que ella cuenta coinciden eh, con eh, experimentos y estudios que se estaban haciendo en la física teórica que ella no tenía cómo saber Entonces, sí <risa> perfecto perfecto eh, Andrea y le querías hacer una pregunta específica a Jack sobre sí, metamateriales fundamentalmente de la parte física eh, porque este caso me fascina, me fascina sí, por dos es cosas. Fascinante. El, el, es es el, el, todo el entorno histórico con la relación con hechos históricos y la evidencia física y testigos y, y mucha relación con testigos realmente importantes. Pero hay elementos físicos y la historia los trajo a la mano para que ellos lo analicen. Y yo como sigo muy de cerca por interés particular sobre los metamateriales, eh, estoy siguiendo también la línea de que arrojó el resultado de los estudios de lo que se recuperó del caso, creo que había base de aluminio, si no mal entendí, en lo que contó Paola. Sí, lo, sí, sí. sí. Lo que ya. Bueno, ¿por qué el aluminio, el magnesio, so, se convierten en los elementos bases y hay coincidencia en lo que él vio en ese material con respecto a lo que viene estudiando en los, en los restantes materiales de hechos extraordinarios. Ok. Um, so she, um, she's asking... Why aluminium uh, and magnesium uh, are, 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 are maybe the, 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 the north uh, of your investigations about uh, extraordinary cases. And, but she's asking why there's something about the material. Yes. Um, did, I, did I understand that? Yeah. Sí, Andrea, ¿tú querías saber qué? Claro, um, ¿qué, qué, qué, ¿qué arrojó el resultado del material que recuperaron de ahí? Y si es coincidente con todos los materiales extraordinarios que él viene estudiando. 
So um, the question is, what did the result of the investigations on the metamaterials that you found, what did these uh, investigations conclude? And do they fit with other investigations about other metamaterials you might have found in other cases? So, um, we, we have just published uh, a scientific paper on the first investigation that we've done uh, of a case, another case in Iowa, uh, uh, called Council Bluffs. It's a, a small town mm -hmm. uh, in, in the state of Iowa where an extraordinary object was seen and there was a deposition of a metal in a state of fusion. And this was analyzed. Uh, this, this is not a case which is well known in, you know, UFO, by UFO uh, investigators. It's a, a case that where I, I've been investigating the case and I have a complete file on the case and we just, and we have the material and we have done the study of the isotopes of the material and we just published it and for the first time in a, a top scientific review Whoa. In, uh, in in physics uh, so uh, and I can send it to you uh, it was just published last month and we want to do the same thing uh, Andrea, uh, we have now done the same uh, process with the material that you gave me when I was at your museum, and we are going to do the analysis, the same analysis with your material. Por supuesto que sí, lo voy a recibir con gusto. <risa> <risa> ok, Alexandra, adelante Alexandra. Para, 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 Andrea, que, que trans, eh, traslada esto a Alexandra y ya seguimos, ya seguimos. Um, bueno, dice que eh, acaban de publicar una investigación sobre un caso que no es muy conocido, que se dio en Iowa, uh -huh. donde también hay un objeto extraordinario y deja metamateriales. Entonces que el material que se vio ahí, ellos lo tienen, lo estudiaron y eh, est estudiaron los isotopos de este material. Entonces la publicación que acaba de salir hace un mes en la revista Physics da cuenta del de resultado de sus análisis y ahí también él dice que van a hacer esa misma investigación con el material que le pasaste o que vio cuando fue a tu museo. Así que ahora van a desarrollar eso mismo. Sí, eh, bueno, le agradezco el envío, que lo voy a recibir con mucha alegría, pero mi pregunta en realidad junta a por qué todos los casos que yo sé que él está investigando, los elementos que siempre aparecen son en base a aluminio y magnesio, con isótopos de aluminio y magnesio diferenciados, que si en el caso de Trinity, él puede ver, observar como la misma línea. Ok. okay. Um, so Andrea is asking um, that they can see in many cases that it appears that the analysis from this metamaterial sort of points to uh, aluminium Uh, and magnesium. Magnesium. And magnesium. Magnesium. As, um, as part of the results, did you get the same sort of results with the Trinity materials or no? And why do you think these two metals keep showing up? Kind of? um. In um, we don't understand what the propulsion of these objects consists of. Uh, again, if we take the three cases, you know, the, the, the Trinity case, Socorro and Valensol, with the same type of engine of of uh, 
vehicle. Um, the, when we look at all the material that has been recovered, it comes in two different classes. There is a very light, shiny material like magnesium, aluminum, and so on. And then there are heavy, another type of heavy materials that are from a different part of the, the element table. We don't know enough, we don't have enough data yet about the, the analysis to know um, whether th those, those materials were manipulated in a, in a particular way. This will, we can, we can learn that if we can uh, analyze at the isotope level, and this is, it's difficult to do, but we, we have the equipment now to do that. So that's what uh, we're, our team is, is busy uh, doing now. Uh, we don't have the answer yet, but uh, I'll, I'll let uh, uh, Alexandra translate that, and I have another point I want to make. Okay. Um, Jack dice que todavía no terminamos de entender la propulsión que tienen estos objetos. Es que en los tres casos, Socorro, Valenzol y Trinity, um, al analizar los materiales se ven dos tipos generales que de elementos. Por un lado, elementos livianos, donde entraría el magnesio, el aluminio, y por otro, otro eh, elementos más pesados dentro de la tabla periódica. Pero eh, dice que a pesar de esto, todavía no tienen resultados concluyentes eh, que están en el proceso que justamente el equipo está dedicado a investigar eh, a nivel de isotopos que es muy complicado hacerlo pero que están en ese análisis pero todavía no, no tienen resultado final um, in, uh, in, in the case of the, the samples you gave me uh, Andrea uh, the, the composition is mostly magnesium now we don't understand why you would need magnesium to generate the kind of energy that these objects seem to have. So again, uh, but we find magnesium in other cases. So again, I am looking for patterns in the composition among the different, the best cases we can, we can find. Así que eh, también en el caso de los materiales que tú le enviaste, eh, la mayor parte está compuesto por magnesio, eh, pero no saben bien por qué. Entonces están analizando, eh, buscando patrones dentro de los casos más creíbles para entender cómo funciona. Um, tengo sí. otra pregunta para Jack. Oh, bueno, uh, uh, go on, Jack. Continue, continue. I'm sorry. So I, I wanted to show you the photograph of Paola uh, with uh, Senor Padilla and uh, Sabrina uh, last year in uh, New Mexico. So you can you can see who our witnesses are. Yeah. Okay. yeah. Bueno, en esa foto nos estaba mostrando a Paola con José Padilla y Sabrina, que son los dos testigos principales. Um, so, quería preguntar... Sí, adelante. So I, I also want to show you something about the vehicle. So this is the avocado. Mm -hmm. And we, we, we know from, um, from the witness what it was like inside. So the, um, the, the height was, about, was very high uh, inside. It was about four meters. Okay. And uh -huh. we know the floor was flat. Oh. Okay, so this is this is what oh. it looked like, and this yeah. is the the panel that that blew up. There's a, a a panel that blew up, but everything else was intact. So that object landed under power. 
Okay, it didn't explode. Mm -hmm. If it had been a balloon, it would have blown up. If it had been a, an airplane, the wings would have fallen off, and the engine would have fallen off. It 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 was extremely strong and extremely heavy. I'll, I'll let uh, I'll Alexandra let you translate translate <laughs> that. Eh, bueno, en el dibujo que nos estaba mostrando eh, estaba el dibujo de la palta que hicieron los niños, más o menos, y nos muestra, según eh, los recuentos que hicieron los niños de haber estado ahí adentro, o sea, de José Padilla, que este objeto habría tenido más o menos cuatro metros de altura, un piso liso, o sea, de, de, nivelado en el fondo, y con un panel que se habría roto eh, cuando la nave se estrelló, pero fuera de eso, no explotó, no tuvo mayores problemas, como si habría pasado de haber sido un avión, donde se le habrían caído las alas, habría tenido otros problemas, y lo mismo con un globo meteorológico que habría explotado. Uh, People make hypotheses, you know, these, and and they uh, they give you know alternate explanations. But Paola and I have spent a lot of time with yeah. the witnesses, going back again and again and again over the story. Um, one of the things that I wanted to do was have a good idea again of what the uh, what the the object itself looked like. You can see that the floor was flat, and if the floor was flat, there was only a small space underneath for any kind of engine. There were no openings. There were no propellers. There was no jets. There was no opening below the object. They knew that because on the last day, the, the object had been turned on its side on the truck, so they could see the un they could see the underside of the object. They could see that there was no opening there. Okay, if there was no opening, the propulsion system was in a very small space. It was maybe you know 30 centimeters by maybe one one meter, maybe a meter and a half. That's all the space you had. For this is less space than I have in my car I for see. an engine. Yeah. Okay. Absolutely. This is a very sophisticated type of propulsion I see. because again the object didn't crash. It hit the tower. It destroyed the tower, and then it 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 plowed. It it touched the ground and it followed the ground. It made a turn and then it stopped over an area that was uh, almost three quarters of a kilometer, mm -hmm. okay? So it was still under power. And we don't have any explanation for any kind of propulsion that can do that. Okay. Um, bueno, dice que el dato de que el piso estuviera nivelado es muy importante porque habla del espacio que quedaba entre el piso de la nave y, o sea, y el final de la nave sí. por lo que el espacio para el sistema de motor de propulsión era muy pequeño así que este espacio debe haber sido alrededor de 30 centímetros por un metro y medio que es incluso más pequeño que el espacio que usa el motor de un auto eh, lo que habla de un sistema de propulsión que tiene que ser muy avanzado eh, que además esta nave eh, chocó con la torre de comunicaciones después siguió eh, hizo un giro y se detuvo lo que seguía teniendo eh, control después de todo lo que pasó entonces el sistema ha sido muy muy sofisticado y no, no hay nada creado por los seres humanos hasta hoy en día que tenga un sistema de propulsión con ese nivel de sofisticación. Correcto. Jack, ahora entiendo por qué, y Paola, por qué están eh, tan emocionados, porque el análisis que hacen de este objeto con todos 
los datos que están recogiendo eh, lo demuestra como un eh, objeto eh, extraordinario, diferente, no humano. Eh, Jack, tengo una pregunta. Eh, dijiste recién que el metamaterial de este caso ha sido publicado en una revista científica. ¿En qué revista científica fue publicado este material, Jack? Um, you said before that the, the material from this case was published in the magazine recently. No, he's talking so, about other materials. Yeah, 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 yeah I know. I, I know he's talking about another material. I, I just wanted to know which uh, which magazine. That's Which magazine? Other yeah. materials, not yeah, the the case, other material, no. not not this okay. these cases, no no no, not these cases. I just wanted to know the okay. other case uh, material uh, and and uh, where can we find the 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 the, the, the paper? Uh, where where can we find the the paper uh, in the other magazine? Um, I I will in in one of my books I gave a table of all the cases yes. that I knew and cases where I had materials mm -hmm. already that had been chemically analyzed mm -hmm. for the chemistry, not the isotopes, just the chemistry. And um, as I said, it, it fell into those two classes. There were many similarities among the cases, but we could not do more. We could not mm -hmm. go beyond that the chemical analysis. Now we can. So now we are at the beginning of a re-examination of, of the most important cases where we have materials. Mm -hmm. um, now, beyond that, people have the idea of metamaterials is an assumption. There is no proof of that. It's, it, it's a, a hypothesis that you would need complex metamaterials if you were going to travel in space. Yeah. I'm not sure that will be verified. Mm -hmm. Maybe it will, maybe it will not. The most advanced car on the road today is a, a Toyota car mm -hmm. that runs on hydrogen. Yeah. Hydrogen is the simplest material It's not a material, it's a yeah, gas. It's, a it's gas. the simplest element you can find. And the exhaust is pure water. Yeah. The, when the car was presented in Japan, the president of Toyota stood on the stage before the press. The car was behind him, the car was running, mm -hmm. and there was a glass, an empty glass, under the tailpipe of the car. Mm -hmm. And when the president of Toyota had finished his presentation, he went and took the glass and mm -hmm. drank it, okay? okay? The exhaust from the car. Mm -hmm. He drank it because it was essentially pure water, water. Yeah. with nothing else, okay? So you can do something very, very, very complex with very simple things. There is nothing that says that traveling in space needs complex materials. Okay, okay. Uh, let me... He asked what magazine the, uh, uh, Nolan's uh, paper was uh, uh, put in. He asked the name of the magazine uh, that Nolan's work was put in. Is that what you asked? Yeah. The name of the magazine. What is the name of the magazine? So the, uh, I, I, will, I will send all, all the information to you. Okay, uh, thank you. It, 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 uh, It's a magazine. It's the annals. It's the the annals of astronautics. Oh uh, yeah, I, I know them, that magazine. It's an Elsevier. It's an Elsevier magazine. It's a top space physics, you know, uh, yeah. magazine for astronautics in in the world. So it took one year after we presented the the, the paper. The paper was accepted for review. There was a team of reviewers, of referees, who critiqued the paper. We revised the paper over one year, and then it was published. 
Okay. So uh, we're very proud of that because it's the first time si. that a, a scientific paper about UFOs has been published in a, a in a review in a top level scientific review with referees. Okay, yeah, I, I was asking you that because uh, for us it's quite a news, you know, it's a breaking news for us. But um, I'm going to help Alexandra to translate uh, all this uh, uh, chat. Yeah. Um, eh, lo que decía al principio eh, Jacques Palais, que dio también una respuesta muy interesante, es que eh, él tiene toda una lista de materiales que ha ido consiguiendo a través de los años, que ha ido analizando de forma química, no eh, los isótopos tanto porque no contaban con los equipos. Ahora sí cuentan con los equipos y van a comenzar con los análisis de todos esos materiales para poder llegar a conclusiones. Pero que también se ha creado como una bola alrededor de los metamateriales y que eh, los metamateriales él no está tan seguro de que sean necesarios para viajar por el espacio. Que para viajar por el espacio no necesariamente tienen que ser eh, materiales tan complejos como los que uno imagina. Y da el ejemplo, por ejemplo, del auto más avanzado del mundo en este momento, que es un Toyota que fue presentado en Japón y que se alimenta de eh, hidrógeno o nitrogen You, you said uh, the, the the car in Japan hydrogen well uh, hydrogen um, que, que funciona a hidrógeno y que básicamente está uh, alimentado por agua que incluso el presidente de Toyota uh, fue a la presentación del coche y que del caño de escape del coche lo que salía era agua puso un vaso juntó el agua y la bebió porque era agua perfectamente pura y bebible, porque el motor funciona con eh, hidrógeno, que es uno de los gases más comunes y sencillos en el universo, por lo que él piensa que no es necesario estrictamente que haya metamateriales para viajar a través del espacio. Y también eh, Paola agregaba que nosotros estábamos preguntando sobre el artículo publicado en una revista científica respecto al material de Nolan. Él lo que dice es que eh, en la revista que, se, que fue publicado eh, es una revista de primer nivel, nos dio allí el nombre, que es eh, Anales de la Investigación Astronómica, creo que era, si no, Alexandra, si lo anotaste, ayúdame, y que esto es la primera vez, y esto es primicia en la señal, es la primera vez que se publica la, eh, el análisis de un material encontrado relacionado a un UFO a un OVNI en una revista científica que se llevó aparte, o sea, se llevó a cabo el proceso de la presentación del material, de la revisión, ahora, ahora bueno, va a revisión de pares, pero eh, todo esto fue preaprobado, fue publicado según el contexto científico correspondiente para poder darle a esto el, el, la credibilidad y el tenor y la importancia que tiene. Eh, si me faltó algo, Alexandra, agrégalo, por favor. Quiero darte una mano. Nada más. Perfecto. Muchas gracias. <risa> no, por favor. Bueno, <risa> sí, sí, adelante, adelante. Que yo concuerdo con el tema de los materiales, pero mucho más importante me parece que la validación de una, de una situación extraordinaria en un material, metamaterial o ultramaterial, eh, en mi modo de ver, es porque, como en el caso Trinity, parte de la... Eh, identificación de un testigo sobre el hecho. Entonces, quizá la mirada que tenemos más, más este, humana en, en, este, en esta parte de la investigación es que el material lo que tiene de, extraordinaria, de extraordinario es que viene también acompañado del relato de un testigo que es testigo de un hecho extraordinario que arrojó ese material. Entonces, el validar un material desde ese lugar también en términos de investigación, como lo que vino haciendo Paola, me parece que es, es un paso superador. Muy bien. Eh, tenemos también a Rodrigo Fuensalida desde Chile, nuestro querido amigo que debe tener su pregunta por allí, eh, por supuesto, preparada. Rodri, eh, adelante, mi querido amigo. Bien. Es una pregunta un poco filosófica. Ok. Eh, para ambos, tanto para Paola como para Jack. Si consideramos el hecho de que el fenómeno OVNI generalmente prepara un escenario 
eh, en su aproximación, da la idea que tiene todo controlado. Eh, ¿Qué piensan de estos incidentes? ¿Serían provocados por la inteligencia del fenómeno OVNI o sería una situación simplemente al azar? Buena pregunta. Ok. Uh, I, I understood a part of that. Um, because uh, it's a philosophical question uh, that what, what it was an accident is that what he's saying or was it yeah uh, no what, what what she what he said was um, and for both of you the the question is um, in a kind of a philosophical question if um, uh, the fact that this object fell into the ground Uh, or maybe this object uh, we, we were talking about Trinity um, is uh, some kind of test by the phenomena uh, because uh, you can think about uh, a lot of things that which are not material and are p really part of the of the phenomena and uh, maybe this is the other side the side of the uh, really Um, uh, physical objects, the, the objects you, you can see, you can touch, uh, you, you can measure. Uh, is uh, there some kind of uh, maybe uh, of, of game by the phenomena with uh, giving us this, this, this data and, and these things to analyze? Uh, I'll just answer really quickly first. I, I don't think it's an accident. Mm -hmm. I think the timing is everything. Yep. Uh, I think when it happened is very important. I think it was a gift to us. I think that whatever is out there, and I don't want to speculate wh who what it is out there, is giving us a message about our exploding the atomic bomb. And I think that it is not even an accident that Jacques and I are doing it 60 to 70 years later. I think whatever, this is my opinion, whatever was in there knew we were going to do the story 70 years later, 60 years later. Okay, Alexander. Yeah. You want to, if you want to translate that. Yeah. Um, um, bueno, Paola dice que ella no cree que haya sido un accidente, que el timing de esto es todo, es muy relevante, que más bien cree que fue un regalo para nosotros como humanidad con un mensaje sobre tener cuidado y sobre el uso de la energía nuclear y lo que eso puede generar. Y que ella incluso cree que el hecho de que ella y Jack hayan estado investigando este tema también lo puede haber sabido eh, esta inteligencia o o ser, no, no sabemos qué es, pero lo que sea que controla de alguna forma este fenómeno, podría ya haber sabido que 65, 70 años después, ellos iban a hacer esta investigación. Okay. I, I think you're, you're asking the fundamental question here. You know, how should we investigate these cases as real, actual cases Or are they part of a spectacle? Of yeah, a yeah, absolutely. Okay. That's the point. And uh, Paola and I, you know, from different, for different reasons, are, uh, you know, as she said very well, I think we're beginning to think that this is part of a display to, uh, if, if you're optimistic, <laughs> somebody is trying to guide us to survive the nuclear discovery you know and and get to the next stage okay of exploration of space um, and the the best way to do that would be to show us technical things that we have to that are problems for us to work on. And uh, that's part of my, my own motivation. I don't think we're necessarily going to discover, you know, a great new form of propulsion from this, but we may discover something that will, at a different level, will enable us to survive, to survive our own inventions. 
Bueno, eh, Jack nos dice que esta pregunta es fundamental, que justamente eh, ellos creen que esto más que un display, o sea, que, que un accidente es un display, una representación. Puesta en escena, hmm. Claro, una presentación, una puesta en escena, una especie de show controlado, que si somos positivos puede tener que ver con lo que decía Paola, como de una guía, de, de una inteligencia superior, o como se le quiera llamar, que nos ayuda tal vez a sobrevivir a nuestros propios inventos. En el caso de la energía nuclear, eh, cómo sobrevivir a ese descubrimiento que afecta de gran manera no solo a los seres humanos. Eh, y que claro, que él no espera... Con, esto, con estos análisis, descubrir un sistema de propulsión eh, muy avanzado, que lo que sí cree que se puede descubrir es, es cómo ir sobreviviendo a nosotros mismos. Importante. Si of Juan Pérez en tu país, en Ah, sí. Again, a, a young kid is exposed to a display that we can think of as perfectly physical, you know, as a craft. It is a craft. It goes inside a craft. Is, there are many similarities between Juan Perez and, and the case in New Mexico in, in the United States, you know. Uh, it's also a display and a teaching about, remember Juan Perez was shown the universe, he was shown a display of the stars and so on, and then he was shown two robots that were actually operating the object and then the object took off. And the, I think the correlation is Again, I, you know, I, I'm trained in information science in looking at correlations and, and patterns. The, the pattern here is, is very obvious. The, I don't also, I, I don't think that if you could design an object like that, you would just hit a tower. I think the, 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 the shock with the tower was also part of the of the display to make sure that we paid attention to it okay. because that tower controlled all the communication over the north end of uh, white sand mm -hmm. you know a few days after the explosion of the first atomic bomb in history you you can't say that <laughs> this was <laughs> invented by two kids um. Bueno, ahora hacen una comparación con el caso de Juan Pérez, donde también vemos un niño que es expuesto a una especie de display, de show, donde él ve una nave, se sube, eh, le muestran imágenes del universo, eh, ve estos dos robots que operaban la nave, y después ven a la nave despegar. Entonces, para él... Eh, el patrón es muy obvio entre este acontecimiento de Juan Pérez más eh, Trinity eh, él cree que no, no es casualidad y que incluso podría ser tan intencional que, que hayan chocado la torre de control con la intención de llamar más la atención de que definitivamente se, se dieran cuenta de lo que estaba pasando porque esta torre controlaba toda la zona norte de las operaciones que habían en esa base. Entonces, ya al chocar la torre, imposible que esto pasara desapercibido y solo lo vieran los niños. Bueno, eh, supongo que Alexandra, justamente, que nos ha estado haciendo el aguante hasta ahora, tendrá su propia pregunta para hacerle a Jack y a Paola. Así que, Alexandra, adelante. Un momento. Um... Ah, so many questions. <laughs> Where to start? But uh, I'll go through the philosophical side following Rodrigo's question. So, if you think this might be a display to sort of help us, 
why do you think it stopped for so long? Like since the 60s, 70s, there hasn't been something as big as that. Do you well, think? Well, first of all, if you attach it to nuclear, this has not stopped. Okay. Uh, the 1969 Maelstrom Air Force Base uh, in, you know, shutdown of the missiles, the fact that UFOs are seen around nuclear establishments, the, and, and, the, and there's all kinds of research. Jacques and I just talked to somebody who is uh, a, uh, an investigator and has only done has only done work on nuclear and UFOs and the relationship. Mm -hmm. And it is astounding. And one thing he said was, every time we do something, they do something. And I will never forget those words. If we do something, they do something. So that's my answer. If you want to translate it, and then you can ask. Yeah, of course. Yeah. Um, bueno, les estaba preguntando um, si ellos creían que había eh, esta relación entre las armas nucleares y como esta especie de guía que nos darían, eh, ¿por qué habrían parado después de estar tan presentes en los 60, 70? Eh, y Paola me dice que no han parado, que si se toma por el lado de la energía nuclear, hay muchas investigaciones que están ligadas justamente a que ellos paran misiles, que, que están siempre alrededor de las fases de energía nuclear. Um, y dice que, um, ay, perdón, se me fue lo último. <laughs> well, we talked to an investigator of this and that he made that statement, when we do something, they do something major. They shut down nuclear missiles in Russia. There's been situations uh, where they activated the codes. So there is a, a lot of, a lot of research on the relationship between UFOs and nuclear. Eh, dice que eh, hablando con un investigador de la correlación entre el tema nuclear y los avistamientos, eh, él decía que eh, cada vez que nosotros como humanidad hacemos algo, ellos hacen algo. Entonces a ella le quedó muy grabada esta frase de que cada vez que, que tratamos, ellos dan una respuesta. Eh, y que sí, que hay mucha investigación en el tema. Le voy a preguntar también eh, un agregado a la pregunta sobre, más allá de la parte de nuclear, si hay otras tecnologías que tal vez también estén siendo rodeadas o, o investigadas por estos seres. So, I wanted to sort of complement that question with um, other than the nuclear energy. Do you think there's other technologies that they might be worried about or they're surveilling somehow or it's mostly just uh, nuclear and atomic energy oh, i don't know so can answer that. <laughs> there there are obviously other technologies that are a, a danger uh, artificial intelligence for example which is the field that I've you know, studied, that I, I'm following, uh, could uh, make humans unnecessary. Mm -hmm. okay. It could even be e evolving into, you know, a, a, another form of existence where we don't have a place. Okay. Um, I don't believe that about artificial intelligence, but uh, that's another example of a technology that could threaten us and force us to change our behavior on, on this planet. Okay. The, I, I keep thinking of Juan Perez because in, in that movie, you know, Testigo de Otro Mundo, sí. if you remember, he was, but, you know, Jose Padilla also was a witness, was a testigo, mm -hmm. you know, of something. Same. Something was presented to the, the two kids at a place that was the most sensitive point on the earth at that point, okay, uh, which was 
uh, obviously the place you know uh, where the the atom bomb had exploded mm -hmm. and um, in in the case of you know I spent time with Juan Perez alone with him um, I relearned enough Spanish because uh, I, I wanted to be able to have a conversation with him without an interpreter. Mm -hmm. And uh, to a great extent, I was able to, to do that, uh, you know, face to face with him. Uh, I, I wanted to find out what his feelings were when he was in the presence of these robots. And what what had happened after that and what had happened after that was that there was a presence around him that remained that was very much part of his existence he was afraid of it um, to some extent to a large extent the fact that we paid attention to this and we made the movie and we reunited him with his, um, you know, with his tribe, essentially, and, and his um, origins uh, helped in, in healing that feeling. But, you know, the, being part of that experience, and it's the same thing with Jose, is not without profound consequences on the, on the witness himself. Or herself, and that's something that so many ufologists don't understand because they don't go to the site, they don't spend the time. You know, as Paula said, we've gone back to New Mexico many times, and we've spoken to 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 the same witnesses again and again, asking the same questions again and again, and we know about their lives, and we've met people who have known them before before we, we knew them. That's what you have to do to do a complete investigation. You can say, oh, you're, you know, the two kids invented it. Uh, or you can't say, well, you know, it was, it was a hoax by the Russians. You know, <laughs> what Russians? <laughs> so th those things are ridiculous, but somehow they blur the, the analysis so we have to be very formal, you know, very strict, very, uh, very attentive to all the details when we do that kind of. And that's a, a lesson that I keep learning. And I, I learned you know, a great deal with Paola, of course. Okay. Paola is a good teacher. <laughs> <laughs> uh, Alexandra, déjame saber si puedo ayudar con la respuesta. Um... Te voy contando un okay. complemento si me falta algo. Dale. <risa> Dale. Eh, bueno, él dice que eh, hay otras tecnologías que son potencialmente peligrosas, como la inteligencia artificial. Porque yo le pregunté si fuera de la energía nuclear, Había habían otras, otras tecnologías que, eh, claro, que pudieran llamar la atención de estos seres, de esta inteligencia, eh, justamente como porque fuera un peligro para nosotros. Entonces él responde que eh, potencialmente la inteligencia artificial y que uno de los temas que tiene la inteligencia artificial es que podría volver irrelevantes a los seres humanos que podrían en el fondo cumplir con todas las cosas que hacemos nosotros y podrían pasar a ser una amenaza pero él en lo personal cree que no uh -huh. y ahí nos lleva al caso de Juan Pérez que eh, para él se le parece mucho al caso de Trinity eh, y eh, hace mención a la película Testigo de otro mundo donde se reúne eh, él con Juan Pérez después de muchos años y se hace todo un, un análisis nuevamente del caso dice que él precisamente quería conversar con el testigo en español, poder tener una conversación directa sin un intérprete para poder llegar a lo que sintió el testigo entonces que él logró tener estas conversaciones con Juan Pérez y, y preguntarle qué era lo que él había sentido después de su encuentro, de haber subido hasta nada y todo. Y, 
y que dice que de las cosas que le quedaron pasando con Pérez es que se mantenía una presencia en su vida. Él sentía que había como alguien observándolo siempre. Entonces, eh, era muy complicado para él y a la vez dice que, eh, bueno, este mismo encuentro, este caso, todo lo que le pasó a Juan Pérez, llevó que a la larga se generó esta película donde lograron reunirlo con parte de su familia, de su tribu y, y que tanto en este caso como en el de Trinity los niños experimentaron eh, consecuencias profundas y a largo plazo en sus vidas entonces que el testigo y lo que le pasa es muy importante dentro del caso que por eso él y Paola han ido varias veces o fueron varias veces a la investigación de campo a hablar con los testigos les hacían las mismas preguntas una y otra vez y, y esto va ayudando a tener una investigación real donde, claro, él dice que la gente que no va al, a terreno uh -huh. de repente puede pensar que no, que esto es un montaje de los rusos pero que, que sí. rusos, que cuando ya están claro. ahí y ven y hablan con la gente del pueblo y el primo y saben cuál es el día a día y todo ya se puede conocer realmente el caso. Muy bien. Eh, la próxima pregunta se la voy a hacer yo a Jack, eh, porque es una pregunta que me parece que, que coincide con esto. Eh, y es lo siguiente. A, a través de los años investigando, en realidad siendo parte de todo este mundo, eh, muchas ideas van y vienen respecto a la procedencia de este fenómeno. Y... Eh, la verdad es que me queda en claro que quizás hay como dos partes, ¿no? Una más que llega quizás de un punto fuera de la Tierra, extraterrestre, y hay otra que es más cercana, que es más, incluso está relacionada con nosotros. Entonces la pregunta es si eh, algunos casos como este, eh, o el de Juan Pérez, podrían estar conectados con una inteligencia, una inteligencia planetaria, una inteligencia que, que tenga que ver con nosotros en esencia y que, como él decía, nos esté dando un aviso, un warning, ¿no? Así que le voy a preguntar esto. Jack, uh, the, my question is uh, about um, uh, a lot of things happening at, at the same time, you know, how, how it works. Uh, sometimes it's uh, difficult to see a tree in the forest and sometimes you, you can almost uh, find all the answers in just one thing. Um, I, I still think there is a really, really tight connection between um, uh, the witnesses and, uh, and the phenomena. And sometimes I tend to think about uh, the possibility of uh, some kind of uh, um, a planetary intelligence, uh, an anima mundi, uh, a, a soul of the world working here to prevent us to do things uh, or maybe going on the wrong path. Uh, do you think this is what could be happening? Maybe some kind of intelligence Uh, older than us, um, maybe uh, uh, more developed, and at the same time having some troubles in the communication with us, primitive beings. And exactly says survival, but models of a, a, a completion of our understanding of the world. And that what people describe as flying saucers are. Uh, egg instances of that um, of that that form of intelligence, you know, and um, so that's certainly a, a theory that has been very well presented. Mm -hmm. There is another theory more recently, which is even more radical, if mm -hmm. because. Um, It, uh, it uh, created man, yeah. uh, so that man could have a series of experiences, and that, in fact, God, when when God did not like the first, the first experience that took place, 
there was a flood and the experience was restarted. Okay. That's what you m might do if you were creating um, a form of intelligence in the very controversial idea. It, it's also a very bright idea because it, it forces you to rethink many things about 